ಇವಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡಿಸಸೆಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಏನಿದೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಏನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಂದ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ತಲೆ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇಗ್ಲು ಭಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಅದು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಪೋಟೋ ಈ ಪೋಟೋ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋಟೋ ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೋಟ್ ಅಂತಾರೆ ತಳಗಡೆ ಪೋಟು ವಿ ಪೋರ್ಷನು ಅದು ಎಂಥ ಪೋಟು ಸಕ್ಷನ್ ಪೋಟು ಸಕ್ಷನ್ ಪೋಟು ಇವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟು ಏನಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಿರ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಏನಿದೆ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತಾಗ ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟು ಈ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟು ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಉಲ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವೆರಡು ಸಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಕ್ಷನ್ ಇದು ಸಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇದು ಸಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ನ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆರಡರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲು ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಕ್ಷನ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಲಿಂಡರು ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಪಿಸ್ಟನ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ರೊಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಓಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಟಾಪ್ ಡೆಟ್ ಸೆ ಟಾಪ್ ಡೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಾಪ್ ಡೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಟಾಪ್ ಡೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಸಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಕ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಳಕೆ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಟಮ್ ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಟಾಪ್ ಡೇಟ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದು ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಗಳು ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ವಾಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಪ್ರೆ